。中国对澳大利亚出手已经感到痛了，澳大利亚市场已经给出了直接反应。敬请关注本期节目。最近，据澳大利亚悉尼先驱晨报报道称，有至少五家中国主要国有能源企业和钢铁厂收到通知，停止进口澳大利亚煤炭，并称消息来自于中国四家相关企业。即使我们并没有正式表明取消澳大利亚煤炭进口。但澳大利亚反倒先自乱了阵脚，股价也随之暴跌。为何澳大利亚对我们停止进口煤炭矿石如此紧张？英国卫报指出，当前澳大利亚的焦煤和热煤出口到中国，如果中国停止进口煤炭，那澳大利亚经济每年将遭受约一百四十亿美元的损失。自中国解封以来，澳大利亚一直受益中国经济复苏。今年上半年，由于中国基础设施和房地产建设的繁荣，成为澳大利亚焦煤最大出口国。虽然中国一直没有明确的禁令，但数据和澳大利亚市场已经给出了直接反应。据悉，包括进口铁砂矿、原油、天然气都有增加，唯独进口煤二点三九亿吨，减少了百分之四点四。而前三季度，中国对澳出口的两千五百八十九点五亿元，增长百分之九点五；而自澳洲进口六千零七点八亿元，下降百分之五点一。与此同时，澳大利亚煤炭报价和煤矿企业股票纷纷暴跌。比如，澳大利亚最大的煤炭商 Watson 下跌超百分之六。过去十年，中国一直是澳大利亚最大的贸易伙伴和出口国，即使这样，还要扮演急先锋，这不是治理有问题。虽然澳大利亚积极寻求其他贸易伙伴，减少对中国市场依赖。但澳大利亚经济专家表示，没有任何其他选择能够接近中国的数字。吃中国饭还想砸中国的锅是不可能的。澳大利亚在多个问题上随着美国起舞，做过的事终究是要还的。澳大利亚也该到还债的时候了。有观察人士指出，中国正慢慢的剥茧抽丝。在五月十九日，商务部宣布对原产于澳大利亚进口大麦征收百分之七十三点六反倾销税，百分之六点九反补贴税。六月初，中国文旅部公告称，鉴于澳大利亚国内对华人和亚裔种族歧视和言行暴力现象上升，提醒中国游客切勿前往澳大利亚旅游。虽然没有明确禁令，但该反制的都反制了。值得注意的是，中国成为全球主要经济体中唯一实现正增长的国家。中国市场和供应链将是未来很长时间很多国家需要的。用澳大利亚杀鸡儆猴，时机来得正好。中国更需要支持友好国家经济发展，而非白眼狼。